estas. சரியா நீங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா அந்த ஹாலோ ஒல்கேன் ஹாலோ அப்படின்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ண போறோம் ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க மேக்ஸிமம் இதுல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ரெண்டு ப்ராப்ளம் இதுல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் இன் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் ஆன் கைரல் சென்டர்ஸ் தரிஸ் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சரி இருங்க தமிழ் மீடிய கொஸ்டின் கைரல் மையங்களின் எஸ் என் ஒன் வினையில் காணப்படுவது சரிங்களா எஸ் என் ஒன் வினையில நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மூவினிய ஹாலைடு எடுத்துக்கிறோம் சரியா மூவினிய ஹாலைடு தான் வந்து எதுக்கு போகுது எஸ் என் ஒன் வினைக்கு போகுது அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இங்க ஆர் இந்த இடத்துல ஆர் அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆர் இது ஒரு ஆர் சரியா இப்ப இங்க ஒரு ஹாலஜன் இந்த ஹாலஜன் வந்து எக்ஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இப்ப இதுல என்ன போடுறோம் அப்படின்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் போடுறோம் அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் மைனஸ் ஐயா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ வெளியே எடுப்பிட்டு முதல்ல என்ன பண்ணா ஒரு மூவினிய கார்போ கேட்டியான் உருவாகும் என்ன உருவாகும் மூவினிய கார்பன் நேரையினையும் உருவாகும் இது மெக்கானிக்ஸ்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது சரி அப்ப அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டதுனால அடுத்தது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த ஓஹெச் மைனஸ் போய் அட்டாக் பண்ணல சரியா என்ன அது கார்போ கேட்டையான் தான் உருவாயிருக்கு இந்த ஓஹெச் மைனஸ் வந்து என்ன பண்ணா ரெண்டு சைடும் போய் அட்டாக் பண்ணும் எங்க ஃப்ரண்ட் சைடு இப்படி வந்தா ஃப்ரண்ட் சைட் அதே ஓஹெச் வந்து பேக் சைடும் போய் அட்டாக் பண்ணலாம் இப்ப ரெண்டு அட்டாக்கும் பாசிபிள் இன்வர்ஷன் பிளஸ் ரிட்டன்ஷன் என்ன பாசிபிள் இன்வர்ஷன் ரிட்டன்ஷன் பாசிபிள் நம்ம சி இங்க ஆர் இப்படியே கிடைச்சதுன்னா எக்ஸ் வெளியே அனுப்பிட்டு இப்படியே கிடைச்சதுனா அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல மைனஸ் எக்ஸ் ஹாலஜனை வெளியே அனுப்பிடுது மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக் இதுதான் வந்து எஸ் அண்ட் ஒன் வினைக்கான மெக்கானிசம் வினை வழிமுறை சரி ஹெச் ஓ ஹெச் ஓ சி ஆர் ஆர் அண்ட் தென் ஆர் சரியா இது வந்து இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரிட்டன்ஷன் ஒரிஜினல் ரியாக்டன்ட் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கு அது பேர் தான் ரிட்டன்ஷன் இது பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஷன் அதுக்கு எதிராக இருக்கு எஸ் அண்ட் டூல ஒன்லி ரிட்டன்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் எஸ் அண்ட் ஒன்ல போத் எஸ் ரிட்டன்ஷன் பிளஸ் இன்வர்ஷன் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பேர் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ரேசிமைசேஷன் சுழிமாய் கலவை உருவாதல் ரிட்டன்ஷன் அப்படிங்கிறது ரிட்டன்ஷன் மாறாத்தன்மை சுழற்சி மாறாத்தன்மை மாறாத்தன்மை இது எதிர் திசை இன்வர்ஷன் அப்படின்னா அந்த சுழற்சி எதிர் திசை வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று டின்னு கிடைச்சதுன்னா இன்னொன்று எல்லுன்னு கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு ரெண்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிடைச்சதுன்னா அந்த வினையில் அது பேர் சுழிமாய் கலவை அப்போ நமக்கு இந்த வினையில் அப்படி கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து அயனி வினை அயனி வினையில் ஏதாவது ஒன்று அதிகமாக கிடைக்கும் ஒன்று குறைவாக கிடைக்கும் சரியா ரிட்டன்ஷன் அதிகமாக கிடைக்கலாம் இன்வர்ஷன் குறைவாக கிடைக்கலாம் சரியா அதனால பகுதி சுழிமா சுழிமாய் தன்மையை நோக்கி சுழற்சி திசை அப்படிங்கிறதா இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பகுதி அதாவது பார்ஷியலி பகுதி அளவே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுழிமாய் கலவை உருவாகும் முழுவதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு சுழிமாய் கலவை உருவாகாது ஏன்னா இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம இப்படியே எழுதுவோம் மெக்கானிசத்துல சரி அதனால சுழிமாய் கலவை உருவாகும் ஆனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உருவாகாது சரியா பகுதி சுழிமாய் தன்மை நோக்கிய திசை நோக்கிய சுழற்சி திசை அப்படிங்கிறதா இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் என்னது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போவோம் இது ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க சரி பின்வரும் வினைகளில் கொடுத்துட்டான் முதல் வினை வந்து ரெண்டுமே வினைபடு ரெண்டு வினைகள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா வினைபடு பொருள் சேம் ஆனால் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தில் ஆல்கஹால் கொடுத்துருக்காங்க 
செகண்ட்ல வந்து சோடியம் ஈத்தாக்சைடு இப்ப எத்தில் ஆல்கஹாலுக்கும் சோடியம் ஈத்தாக்சைடுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எத்தில் ஆல்கஹால் வந்து ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் எத்தில் ஆல்கஹால் வந்து என்னது சி OH இது நாட் ஃபார் கம்ப்ளீட்லி ஐனைஸ்டு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸ் ஆகும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் இப்படி பிரியாது அப்போ இது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் கிடையாது வீக் பேஸ் என்னது இது ஒரு வீக் பேஸ் வீக் பேஸ்ன்னு என்னது முழுவதும் ஐனி உராத தன்மையில் இருக்குது ஆனால் அவங்க ரெண்டாவது ஒன்று கொடுத்துட்டான் அது அதை வந்து நீ உங்களுக்கு சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸாகவே கொடுத்துட்டான் இங்கே இங்கே யார் ப்ளஸ்ஸு அதை பற்றி கொடுக்கல அது எப்படி அதை நம்ம எப்படி அசூம் பண்ணிக்கணும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ என்ஏன்னு எடுத்துக்கணும் சோடியம் ஈத்தாக்சைட் சோடியம் ஈத்தாக்சைடு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸ் ப்ளஸ் என்ஏ ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோஃபைல் சரியா இது என்னது வலிமை மிகுந்த இந்த மின்பகுளி வலிமை மிகுந்த மின்பகுளி அப்போ இது வந்து வலிமை குறைந்த காரம் அதாவது வலிமை மிகுந்த மின்பகுலின்னு சொல்லலாம் வலிமை மிகுந்த காரம்னு கூட சொல்லலாம் மின்பகுலின்னு சொல்லலாம் அல்லது காரம் சரி ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வீக் பேஸ் அப்போ வலிமை குறைந்த காரம் வாக்கு குறைந்த காரம் வலிமை குறைந்த காரம் அப்போ வலிமை குறைந்த காரம் வந்து எஸ்என் ஒன் வினைக்கு போதும் சரியா எஸ் அண்ட் டூ வினைக்கு வந்து வலிமை மிகுந்த காரம் வேணும் இது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம உங்க படிச்சது தான் எஸ் அண்ட் ஒன்னுக்கு வந்து என்ன தேவை வலிமை குறைந்த காரம் குறைந்த காரம் தான் போதும் ஏன்னா முதல் ஸ்டெப்ல அது போய் பங்கேற்கல ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல தான் அது சொல்லுப்பா வலிமை குறைந்த காரம் என்ன வலிமை குறைந்த காரம்னா தம்பி ஒரு மூலக்கூறை எடுத்து நீரார் பகுக்கிறோம் இப்படி இப்படி எடுத்து பிரிக்கிறோம் பிரிச்சோம்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டோம்னா பகுதி அளவே ஐனி வரும் சரியா பகுதி அளவே அதாவது ரிவர்சிபிள் சிம்பிள் அதாவது மீல் வினை மாதிரி போட்டோம்னா அது பகுதி அளவே சிதை வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்றோம் வலிமை குறைந்த காரணம் சரியா அல்லது வலிமை குறைந்த மின் பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மின் வேதி எல்லாம் வரும்போது அந்த வலிமை குறைந்த மின் பகுதின்னு சொல்லுவோம் காரம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் லூய் அமில கொள்கை படி ஒரு ஜோடி இணைய எலக்ட்ரான்களை வழங்குபவை தானே ஆமா சார் அப்ப இது எலக்ட்ரான் வச்சிருக்குது இல்லையா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸ் ஆமா சார் ஆனா எத்தனை இப்ப நமக்கு எடுத்துக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல எத்தனாலா எடுத்துக்கிறாங்க சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸா எடுக்கல அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஓ மைனஸ் மீண்டும் ஹெச் பிளஸ் எடுத்துட்டு இதுவே ஃபார்ம் ஆயிடும் சரியா அப்ப எத்தனாலாவே தான் இருக்கும் இங்க ஒரு காரம் இருக்காது சரியா இங்க என்ன இருக்காது ஒரு காரம் இருக்காது அதனால இது வந்து ரெண்டுமே பாருங்க இதுவுமே பிரைமரி தான் ஒரு நிய இதுவுமே ஒரு நிய ஹலைடு தான் புரியுதா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க வந்து கேட்டிருக்கலாம் இங்க இதை எதை மாத்திருக்காங்கன்னா இந்த பேஸ மாத்திருக்காங்க சார் ஓரணி ஆலைடு வந்து எந்த வினைக்கு போகும் எஸ் அண்ட் டூக்கு தான் போகும் அப்படின்னு இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்திருக்கணும் சரியா ஆனா இங்க வந்து என்ன எடுத்திருக்காங்க பேஸ் எடுத்திருக்காங்க இந்த பேஸ் இந்த காரம் வந்து ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் ஏன்னா இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸ்னு பிரிஞ்சு நான் மறுபடியும் ஹெச் பிளஸோட சேர்ந்தோம் அப்ப வலிமை மிகுந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்கிடும் எத்தனால் வந்து வலிமை மிகுந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இது இந்த மாதிரி காரமா இருக்காது சரியா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸ்னு இருந்தாதான் காரம் அந்த மாதிரி இருக்காது ஆனா செகண்ட் ஒன்ல வந்து இங்க எண்ணிய குடுக்கல எண்ணிய குடுத்திருந்தானா இது ஸ்ட்ராங் பேஸ் தான் குடுக்கலனாலும் இது ஸ்ட்ராங் பேஸ் தான் அவன் வந்து எண்ணிய பிளஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனா சோடியம் ஈத்தாக்சைட் யூஸ்வலா இதான் கொடுப்பான் இந்த இடத்துல குடுக்கலனால இது ஸ்ட்ராங் பேஸ் சரியா ஏன்னா அது மைனஸ் இது பிளஸ் ஆ இருக்கும் அப்ப இது வந்து எந்த வினைக்கு உட்படும் எஸ் அண்ட் டூ சரியா சரியா ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோ ஃபைல் அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே வந்து என்ன பண்ணும் அந்த ஓஹெச் மைனஸ் வந்து போய் வெளியே அனுப்புறதுக்கு என்ன பண்ணும் பார்சியல் பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ண பார்க்கும் புரோமீன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புரோமீனை வெளியே அனுப்ப பார்க்கும் இந்த ஈத்தாக்சைடு போய் இங்க தாக்கிறதுக்கு பார்க்கும் சரிங்களா ஆனா இதுல வந்து முத ஸ்டெப்ல இந்த புரோமீனை கம்ப்ளீட்டா வெளியே அனுப்பிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஓஹெச் வந்து சேரும் எஸ் என் ஒன்ல சோ அப்ப இந்த வினைக்கு எஸ் என் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வினைக்கு வரும் சரியா எஸ் என் ஒன் வந்து வலிமை குறைந்த காரம் எத்தில் ஆல்கால் வலிமை குறைந்த காரம் எஸ் என் டூக்கு வந்து வலிமை மிகுந்த காரம் இது அப்போ எஸ் என் டூ வினைக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவை 
வலிமை மிகுந்த காரம் தேவை வலிமை மிகுந்த காரத்துக்கும் வலிமை குறைந்த காரத்துக்கும் கொஞ்சம் எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்றீங்களா சார் நான் கடைசியா சொல்றேன் சரியா இது புரிஞ்சா புரிஞ்சது சார் சார் ரைட் இது பாருங்க இதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆன்சர் பின்வரும் வினைகளில் எது கரு கவர் பதிலீட்டு வினைக்கு எடுத்து காட்டு இதுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் வேணும்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க விச் ஆர் தாலோயிங் ரியாக்ஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நியூக்ளியோ பிளிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம நியூக்ளியோ பிளிக்ல ரெண்டே ரெண்டு தான் பார்த்தோம் ஒன்று எஸ் அண்ட் ஒன் இன்னொன்று எஸ் அண்ட் டூ அது எது இருக்கு இதில் அந்த மாடல் பாருங்க பார்க்கலாம் நியூக்ளியோ பிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் யூனிமாலிக்லார் பை மாலிக்லார் ரெண்டு ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் எஸ் அண்ட் ஒன் டெஷரி ஆர்எக்ஸ் என்ன வச்சோட சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் ஆர் ஓஹெச் ப்ளஸ் என்ஏஹெச் எப்படி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன் இதுலயே வந்து ரெண்டு கிடைக்கும் ஏ பின்னு ஏங்கிறது இன்வெர்ஷன் பிங்கிறது ரிட்டன்ஷன் ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எஸ் அண்ட் டூல ஒன்லி ஒன் ப்ராடக்ட் தான் அதுக்கு பிரைமரி ஹைலைட் வேணும் பிரைமரி ஆர்எக்ஸ் எடுத்து நமக்கு பேஸ் என்ன ஓகே போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன்லி ரிட்டன்ஷன் கான்ஃபிகுரேஷன் சாரி ஒன்லி இன்வெர்ஷன் கான்ஃபிகுரேஷன் சரிங்களா ஆர் ஓஹெச் பிளஸ் என்ஏஹெச் only இது வந்து என்ன வர ஆப்ஷன் டிங்களா சார் ஆப்ஷன் டிங்களா சார் தலை கீழ்ப்பம் அவ்வளவுதான் பொதுவான வினை தான் கேக்குறான் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வினை வந்து வுட்ஸ் ஏ வந்து இது வந்து என்ன வினை வுட்ஸ் வினை வுட்ஸ் வினை அப்படிங்கற நேம் மீங் ரியாக்ஷன் இது மூலக்கு ஒரு அல்கைல் ஹைலைட் சோடியம் மெட்டலோட வினை புரியும் போது பை அல்கைல் ஆர் டை அல்கைல கொடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஹைட்ரஜனேஷன் இங்க ஹைட்ரஜன் இங்க வந்து சேருது ஹைட்ரஜன் இதுல இருக்கூடிய இன்னொரு ஹைட்ரஜனோட சேர்த்து ஹெச்எக்ஸ் போகுது இது வந்து கிரிக் நாடு காரணி தயாரிக்கும் வினை இதுதான் வந்து எது எந்த வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு பொதுவா எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூக்கு எழுதக்கூடிய ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் இதுதான் ஆல்கஹால் ஆர் எக்ஸ் வந்து கேஓஹெச்ஓட வினை புரிஞ்சு ஏன்னா ஆல்கஹாலும் பொட்டாசியம் ஹாலைடும் கிடைக்கும் சரியா அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் போலாமா இங்கே பாருங்கள் இன் எஸ்என் டூ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் டைப் ஆர்பிஆர் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் டிஎம் டூ டிஎம்எஃப் போடுறாங்க சிஎல் போயிடுது விச் ஆஃப் த விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி ரேட் நீங்கள் ஆப்ஷன் கொடுக்கல பட் தமிழ் மீடியத்துக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஒரு ஆர்பிஆர சிஎல் மைனஸால போடுறோம் நம்ம யூஸ்வலா நீங்க ஆர்பிஆர வந்து ஓஹெச் தான் போட்டிருப்பீங்க ஹாலஜன் ஓஹெச் தான் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் பண்றீங்க இது எந்த வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதுல கொடுத்துட்டான் எந்த வகை வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு அல்லது நியூக்ளியோஃபிளிக்ஸ் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி அவங்க வந்து எஸ் அண்ட் டூனு கொடுத்தான் எஸ் அண்ட் டூனு கொடுத்துருந்தானா இது என்ன ஓரணி ஹலைடா ஈரணி ஹலைடா மூவணி ஹலைடு போகுமா சரி அப்போ இதில் எது போக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எது ஓரணி ஹலைடு சார் ஆப்ஷன் ஏ தானே சார் ஆப்ஷன் ஏவா ஆமாங்க சார் அந்த ஹாலஜன் இணைந்து ஹாலஜன் இணைந்துள்ள கார்பன்ல மேலும் ஒரு கார்பன் உள்ளதனால் இது ஓரிணைய ஹாலைட் ஓரிணைய கார்பன் இது ஓரிணை ஹாலை சார் இது இது வந்து சார் கீழே ஒரு சிகிச்சை சார் எதுக்குள்ளது சார் 
அது இந்த கார்பனுக்கு உள்ளது கார்பனோட இணைதலை பொறுத்தவரை இது தான் வரும் இதுக்கு வரும் இந்த ரெண்டு இருக்கு இங்க ஒண்ணு மூணு இதுக்கு ஒண்ணு நாலு சொல்லுங்க செகண்டரி செகண்டரி காலேஜ் அது எப்படி செகண்டரி சொல்றீங்க நினைக்கிடம் <laughs> ஒன்னு <laughs> இதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா எஸ்என் டூல வந்து எஸ்என் டூல வந்து என்ன பண்ணும் இந்த ஓஹெச் மைனஸ்ங்கிற இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் நியூக்ளியோ ஃபைல்ங்கிறது கருக்கவர் பொருள் இது வந்து பின்புற தாக்குதல் எப்படி பின்புறமா தாக்கும் முன்புறமா தாக்காது ஏன் தாக்காது இது வந்து நடக்கும்ரேக்கிங்ரி <laughs> நமக்கு <coughs> அப்ப இங்க ஓஹெச் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து என்னது நூறு சதவீதம் இன்வர்சன் தலைகீழ் திருப்பம் இதுதான் நடக்கும் இதுதான் எஸ் அண்ட் டூல இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அதுக்கான மெக்கானிசம் இப்ப எல்லாமே ஓரணி ஆலை இப்ப சப்போஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா எஸ் அண்ட் டூக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் வந்து ஒருவளவுலான் <laughs> மத்த ரெண்டு இது ரெண்டு ஒருமிட்டே பண்ணிடலாம் ஏவியும் டி தான் வந்து நமக்கு கொள்ளிட தலை விளைவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு பின்னாடி மறைக்கக்கூடிய தொகுதிகள் உருவில் பெரிய அளவு தொகுதிகள் இந்த சிஹெச் டூ இந்த சிஹெச் த்ரீன்னு இருக்கு ஏ மிச்ச ரெண்டும் என்னவா இருக்கு ஹைட்ரஜனா இருக்கு புரியுதா இங்க பிஆர் இதுல சிஎல் மைனஸ் போய் தாக்கணும் தாக்கணும் எங்க போய் தாக்கணும் பின்புறமா தாக்கணும் ரைட்டா சின்ன <laughs> தொகுதி <laughs> இது வந்து இந்த கார்பன் வந்து இந்த பெரிய உருவில் பெரிய இந்த 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 உருவில் பெரிய தொகுதி மறைச்சிக்கும் அது பேர் தான் கொள்ளிட தடை விளைவு உருவில் பெரிய தொகுதி அது வந்து மறைச்சிக்கும் எதை சிஎல் மைனஸ் இந்த 
கரு கவர் பொருளை பின்னாடி போய் தாக்கிறதுக்கு விடாது இது ஈஸியா தாக்கிறதுக்கு விடும் அப்ப இதுதான் வேகமா நடக்கும் நாலுலயுமே நடக்கும் இதுலதான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும் எதுல ஃபாஸ்டா நடக்கும்னா இதுலதான் ஃபாஸ்டா நடக்கும் அப்ப ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஒப்பிடும்போது <laughs> உருவில் பெரிய தொகுதி ரொம்ப ரொம்ப இவ்வளவு பெரிய தொகுதி இருக்குது நாலு கார்பன் இருக்கு இதுல மூணு கார்பன் இருக்குது அப்ப இத அதிவேகத்தில் மிக மிக அதிவேகத்தில் நடைபெறும் கேக்குறான் அப்ப குறைந்த வேகத்தில் நடைபெறும்னா சி வரும் புரியுதா ஆமா சார் அதான் அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் உள்ளது ஆஹ் ரைட் குறைந்த வேகத்தில் இதோட ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏ தான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும் அப்புறம் எது வரும் சாரி ஏங்கிற பாருங்க டி தான் வந்து ரொம்ப டி தான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்கும் ஏவுக்கு ஒப்பிடும் போது அடுத்தது அப்புறம் அடுத்தது பி சார் குட் அடுத்தது வந்துறதுல கடைசி டி அடுத்த சீங்க சார் 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 என்ன பண்ணுங்க நானே மாத்தி எழுதுறேன் அடுத்தது சி சார் சி குட் நெக்ஸ்ட் போலாமா சார் போகலாம் சார் இந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் ஆஃப் ஆலைடுகளின் ஹைட்ரோ ஹாலஜன் நீக்கத்திற்கான சரியான திசை இது நீங்க சொல்லிரலாம் நான் ஆல்ரெடி நடத்தும் போதே சொல்லியிருக்கேன் இந்த எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க தம்பி என்ன கண்ணா எப்படி இதுவா செகண்ட் ஆப்ஷன் சார் எப்படி சொல்றீங்க சரி ஏன்னா வந்து அயோடின் வந்து அந்த பிணைப்பு ஆற்றல் வந்து ரொம்ப இது நீளமா இருக்கனால வந்து அது ஈஸியா வந்து வெளியே போயிடும் சார் பெரியும் <laughs> அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள தூரம் பாருங்க இவ்வளவு தூரம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிணைப்பு நீளம் வந்து இவ்வளவு தூரம் இருக்கு அடுத்தது கார்பனுக்கும் புரோமின் புரோமின் வந்து ஒரு அளவு சின்னது அப்ப கார்பன் ஒரே அளவு தான் ஆனா புரோமின் இதை விட கொஞ்சம் சின்ன ஒரு அளவு கொண்டது அப்ப இதோட பிணைப்பு நீளம் இவ்வளவுதான் இருக்கும் அடுத்தது கார்பன் குளோரின் எடுத்துக்கோங்க கார்பன் இவ்வளவு சைஸ் தான் உடைக்க முடியும் அப்ப இந்த ஆர்டர் பி இஸ் கரெக்ட் குட் கண்ணா நெக்ஸ்ட் போலாமா இந்த மாதிரி ஆர்டரே நிறைய டைம் கேட்டிருக்கிறான் 2002 ல கேட்டிருக்காங்க இது 20 இயர்ஸ் பேக் அப்படியே एग्जाम இருந்துருக்கு ஆ இது பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான வினைகள் தான் இது இது கொஞ்சம் மத்த சாப்டர்ஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம படிச்சிருந்தா தான் இது எழுத முடியும் பட் இது ஸ்டார்டிங் リアக்டன்ட் வந்து நம்மளோட இது ஹாலோ ஏன் வரதனால அதுல கொடுத்திருக்காங்க ஆனா அமீன்ஸ் எல்லாம் வருது இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரியா இது மாதிரி தான் நிறைய நம்ம ஆர்கானிக்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் எக்ஸ் ஒய் செட் இது மாதிரி கொடுத்துருவாங்க
வாயுக்களைக்கும் பல்லாடியம் பிளாட்டினத்துக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இது மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துருவோம் எல்லாமே ஹைட்ரஜன் அதோட புறப்பரப்புல அதிக அளவு உறிஞ்சி வச்சிருக்கோம் நிக்கல் பதினேழு மடங்கு வச்சிருக்குமா இது நூறு மடங்கு பல்லாடியம் பிளாட்டினம் முந்நூறு மடங்கு மேல ஹைட்ரஜன் வாயுக்களை தன்னுடைய புறப்பரப்புல உறிஞ்சி வச்சிருக்கோம் சரிங்களா அதனால நிக்கலை விட பல்லாடியம் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பல்லாடியத்தை விட பிளாட்டினம் ரொம்ப ரொம்ப வலிமை மிகுந்த ஒடுக்க காரணி சரிங்களா முடிஞ்சுடா சரியா அந்த ரெண்டு பாண்டு உடஞ்சிட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு பைப் இணைப்புகளும் முடிஞ்சு அந்த ரெண்டு பைப் இணைப்புகளையும் சரி செய்யறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து சேர்ந்துடும் சரியா இது பேர் என்ன அப்படின்னா எத்தில் அமீன் அமீன்ல ப்ரிப்பரேஷன்ல வரும் எத்தில் சாரி புறப்பாயில் அமீன் எத்தில் அமீன்ல புறப்பாயில் அமீன் ஏன் புறப்பாயில் அமீன் ஆறு நார்மல் புறப்பாயில் அமீன் இதை ஃபர்தராக என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஒய் இந்த ஒய்யை தான் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட் அசிட்டிக் அன்ஹைட்ரைட்னா இதுதான் அசிட்டிக் ஆசிட் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச் இப்போ இந்த ரெண்டு மோல் அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் இதிலிருந்து வாட்டரை வெளியே அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அஸ்டிக் ஆசிட்ல ஹெச்சும் இன்னொன்றில் ஓ ஹெச்சும் இப்படி வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் வாட்டர் நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குனா இதுதான் அஸ்டிக் ஹன்ஹைட்ரேட் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக எழுதுகிறோம் பாருங்க இதுதான் அஸ்டிக் ஹன்ஹைட்ரேட் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சரிங்களா அஸ்டிக் இந்த பக்கம் உடையும் போது இந்த ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஆயிடும் ஏன்னா இந்த பாண்ட்ல இருக்கிறது இங்க கார்பன் இங்க ஆக்சிஜன் சரியா ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகம் அதனால இது மைனஸ் ஆயிடும் இந்த கார்பன் பிளஸ் ஆயிடும் ரைட்டு தம்பி அடுத்தது இந்த என்ஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா என்ஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா அதை நான் இங்க எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி பிரிச்சு எழுதுறேன் என் ஹெச் இன்னொரு ஹெச் அப்படியே இருக்குது இது கூட அந்த ஹெச்சு நான் எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணல இது புரியுது இது உடையுது இது உடையும் போது நைட்ரஜன் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகுமா ப்ளஸ் ஆகுமா இந்த பிணைப்பு உடையுது ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஏன்னா வினை செயல் தொகுதியில் தான் நடக்கும் வினையே அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லா பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லா ரியாக்ஷன்லையுமே வினை செயல் தொகுதியில் தான் வினையே நிகழும் அமீனில் என்ஹெச் டூ இங்கே தான் வினை நிகழும் சரி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் 
இந்த பிணைப்பு முறிஞ்சுன்னா நைட்ரஜன் என்ன மின் தன்மை பெறும் ஹைட்ரஜன் என்ன மின் தன்மை பெறும் நைட்ரஜன் பாசிட்டிவ் சார் நைட்ரஜன் மைனஸ் சார் வெரி குட் இது மைனஸ் வரும் கண்ணா இது பிளஸ் வரும் ரைட்டா இந்த பிளஸ் யார் எடுத்துப்பாங்க இந்த மைனஸ் எடுத்துக்குமா CS3 COO மைனஸ் எடுத்துக்கோ அப்படி எடுத்துக்கிச்சுன்னா நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா மஸ்டிக் ஆசிட் ஆஸ் எ ப்ராடக்ட் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச் ப்ளஸ் என்ன ப்ராடக்ட் அது சி டூ ஹெச் ஃபைவ் அப்புறம் சிஹெச் டூ அப்புறம் என்ஹெச் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு என்ஹெச் இப்போ இது கூட யார் வந்து சேருவா சிஓசிஹெச் த்ரீ சரியா சரியா இது பேர் என்ன ப்ரொஃபைல் அசிட்டமைல் சரியா என் ப்ரொஃபைல் என்னது அசிட்டமைல் இது ப்ரொஃபைல் குரூப் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ப்ரொஃபைல் என் ப்ரொஃபைல் இந்த நைட்ரஜன்ல இருக்கு என் ப்ரொஃபைல் இது பேர் அமைடு இப்ப என் ப்ரொஃபைல் அசிட்டமைல் ஆர் எத்தனை சரிங்களா என் ப்ரொஃபைல் இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் ஜட்டு என் ப்ரொஃபைல் எத்தனை மை சரியா இந்த ஆப்ஷன் எதுல இருக்கு வெரி குட் இதை கண்டுபிடிச்சு சொல்றது கூடவா கஷ்டமா மற்றவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆன்சர் பண்றாரு நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க இது அப்படி இது இப்ப எழுதுனதுதான் பாருங்க இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஜெம்டை ஹலை இங்க வென் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஎல் டூ இஸ் ட்ரீட்டட் வித் சோடா அமைடு இது பேர் என்ன என்ன ஸ்டூனா இது பேர் என்னது சோடா அமைடு இது வந்து ஒரு டிஹைட்ரோ ஹாலஜினேட்டிங் ரியேஜென்ட் டிஹைட்ரோ ஹாலஜினேட்டிங் ரியேஜென்ட் டிஹைட்ரோ ஹாலஜினேஷன் வினைய நிகழ்த்தும் எப்படி வாங்க இது அதுக்கான தமிழாக்கம் இந்த கொஸ்டின் சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஎல்டூஐ சோடியம் என்ஏஎன்ஹெச் ஸ்டூடெண்ட் வினைப்படுத்தும் பொழுது உருவாகும் விளைபொருள் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப எளிமையான விளைபொருள் தான் நீங்கள் பாருங்கள் காயத்ரி பாப்பா கூப்பிடுவா இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் இங்கே சிஎல் இது சிஎல் ஓகேவா ரைட் இது பேர் ஒரே கார்பனில் இதுதான் அந்த கார்பன்லேயே ரெண்டு ஹாலஜன் ரெண்டும் சேம் ஒரே மாதிரிய ஹாலஜன் இருந்தால் அது ஜெம் டை ஹாலைடு ஜெம் டை ஹாலைடு சப்போஸ் சார் இந்த மாதிரி இருந்தால் சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஹெச் ஒரு ஹாலஜன் இதுலேயும் இன்னொன்று இதுலேயும் இருந்தால் ரெண்டுலேயும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் சேம் தான் பாருங்க மூணு கார்பன் இதுலேயும் மூணு கார்பன் இதுலேயும் ஆறு ஹைட்ரஜன் இதுலேயும் மூணு நாலு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு குளோரைட் ரெண்டு பக்கத்து பக்கத்து காரம் நெய்பரிங்கில் இருந்து அது பேர் பிசினல் டைஹலைட் அது பேர் என்னது பிசினல் டைஹலைட் ஜெம் டைஹலைடுக்கும் பிசினல் டைஹலைடுக்கும் புரிய வித்தியாசம் புரியுதா டூ ஹாலஜன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் சேம் கார்பன் ரெண்டு ஹாலஜன்கள் ஒரே கார்பன் அணுக்களில் இடம்பெற்றிருந்தால் அதுக்கு ஜெம்டைஹாலைடும் பக்கத்து பக்கத்து கார்பன்ல இருந்தால் அதுக்கு பேரு பிசினல் டைஹாலைடும் பேரு 
அப்ப இந்த காரணி என்ன காரணம் நமக்கு தெரியணும் சோடா எண்ணெய் என்னச்சிட்டுங்கிறது ஒரு என்னது ஹைட்ரஜன் ஹாலஜன் நீக்கும் காரணி ஹைட்ரஜன் ஹாலஜன் நீக்கும் காரணி அப்ப இது ஹைட்ரஜன் ஆலஜனி நீக்கும் அப்ப எடுத்துக்கிறோம் சிஹ் த்ரீ இங்க சிஹெச் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஒரு ஹைட்ரஜனை கீழே பிரிச்சு போடுறேன் இங்க சிஹெச் சிஎல் ஏன் கன்வீனியன்ட்டுக்காக இன்னொரு குளோரினை கீழே பிரிச்சு போடுறேன் இந்த ஹைட்ரஜனி ஆலஜனி வெளியேற்றிடும் யாரு சோடா அமைட் என்ஏஎன்ஹெச் டூ என்ஏஎன்ஹெச் டூ போடும்போது இது வெளியே போயிடும் ஹெச்சிஎல் அப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பான் சிஹெச் சிஎல்னு இருக்கு சரியா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்கா பாருங்க இந்த ஆப்ஷன் நாலுமே எதுவுமே இல்லை மறுபடியும் என்ன பண்றோம் ஒரு மோல் போடுறோம் மறுபடியும் இங்கே ஹாலஜன் இருக்கு இல்லையா அதனால மேலும் இந்த வினை நடைபெறும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த அமைப்பை நான் எப்படி பிரிச்சு எழுதுறேன் சிஹெச் த்ரீ இந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக இப்படி பிரிச்சு எழுதுறேன் சிஹெச் சிஎல் மேலும் ஒரு ஹெச்சிஎல் வெளியேறி என்ன உருவாக்கும் சிஹெச் த்ரீ சி ட்ரிபிள் பான் சிஹெச் இப்படி உருவாக்கும் கரெக்டா இது பேர் என்ன ப்ரொஃபைன் ஒன் ப்ரொஃபைன் சரிங்களா ஒன் ப்ரொஃபைன் அப்படிங்கிற விளைபொருள் கொடுக்கும் இந்த அமைப்பு எங்க இருக்கு அடுத்து போலாமா டவுட்னா கேளுங்க இல்லைன்னா அடுத்து போலாம் ஒரு கரிம சேர்மம் அண்ட் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் ஏ சி நைன் ஹெச் நைன் சிஎல் அண்ட் ரியாக்ஷன் வித் சோடியம் டயத்தில் ஈட்டர் யூஸ் ஏ ஹைட்ரோ கார்பன் விச் ஆன் மோனோகுளோரினேஷன் யூஸ் ஒன்லி ஒன் மோனோகுளோரோ டெரிவேட்டிவ் தென் ஏஎஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி ஒரு கரிம சேர்மம் ஏ அது சி ஃபோர் ஹெச் நைன் சிஎல் அப்படிங்கிற மூலக்கூறு வாய்ப்பாடை கொண்டது இது இந்த கரிம சேர்மமானது சோடியம் டையத்தில் இதனுடன் வினைபோட்டு வந்து ஹைட்ரோ கார்பனை தருது சரியா இது ஹைட்ரோ கார்பனை தருது அந்த ஏவானது சாரி இப்போ கிடைச்ச இந்த ப்ராடக்ட்டு விளைபொருளானது ஒற்றை குளோரினேற்றம் செய்யும் போது ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை மட்டும்தான் ஒரே ஒரு விளைபொருள் தான் தருது அது எதுன்னு இதில் கேட்குறாங்க அதுக்கான தமிழாக்கம் இது ஒரு கரிமை சேர்மம் ஏவானது சி ஃபோர் ஹெச் நைன் சிஎல் ஆனது சோடியம் டைஹைத்தை லீத்தருடன் சோடியம் டைஹைத்தை லீத்தரா சோடியம் கமா டைத்து லீத்தர் சரியா சோடியம் கமா டைத்து லீத்தருடன் ஒரு ஹைட்ரோ கார்பனை தருகிறது அது ரெண்டும் சேர்க்கும் போது இது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பனை தருது இந்த கார்பன் ஒற்றை குளோரினேற்றம் இதை வந்து ஒற்றை குளோரினேற்றம் செய்யும் போது ஒரே ஒரு குளோரோ பெற்று தகுதி தருகிறது அப்ப கவனிங்க இப்ப ஏவோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கொடுத்துட்டான் ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மூவினே பியூட்டைல் குளோரைடு மூவினே பியூட்டைல் குளோரைடுங்கிறது இதுதான் சிஹெச் த்ரீ சி இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ ஏ ஆன ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இதான் மூணு பியூட்டைல் குளோரைடு இது கூட சோடியம் போடுறோம் டையத்தில் ஈத்தர் ஈத்தர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈத்தர் டையத்தில் இது ரெண்டு மோல் சேரும் போது இந்த வினைக்கு பேர் உட்ஸ் வினை அப்போ என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ அப்புறம் இங்கே ரெண்டும் இது சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மோல் வந்து இந்த குளோரின் வெளியே போயிட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு மோல் இந்த பக்கம் வந்து திருப்பி ஓட்டிக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் இப்படி திருப்பி ஓட்டிக்கும் இதுதான் பை அல்கைல் ஆர் டை அல்கைல்ங்கிற சேர்வம் உட்ஸ் வினையில் கிடைக்கும் ரைட்டா புரியல தானே தம்பி ரெண்டு மோல்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்க ரெண்டு மோல் அப்படின்னா இது இங்க போட்டிருக்கிறது ரெண்டு மோல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது மறந்துருப்பேன் ரெண்டு மோல நான் ரெண்டு மோல் தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதிட்டேன் இப்படி இல்லைன்னு கேட்பேன் 
சரி இந்த சோடியம் வந்து ரெண்டு மோல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த என்ஏவும் சிஎல்லும் சேர்ந்து ரெண்டு மோல் என்ஏசிஎல் வெளியே போயிடுது ப்ராடக்டா சரியா இந்த சோடியம் போகிறதே அதுதான் ஈத்தர் வந்து ஒரு இனர் சால்வெண்ட் சரி இப்போ இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் சேர்ந்துருது இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் நியூ பிணைப்பு புதிய பிணைப்பை உருவாக்கிடுது இது இது ரெண்டும் இங்கே இருக்கிற பிணைப்பும் இந்த பிணைப்பு உடஞ்சிருது உடஞ்சிட்டு இது ரெண்டும் சேர்ந்துருது அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் புரியுதா இதுதான் உட்ஸ் வினை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஎல்னு இருக்குது ப்ளஸ் சோடியம் ரெண்டு மூலம் எடுத்துக்கணும் சிஹெச் த்ரீ இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ சிஎல் இப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு இந்த சிஎல் இந்த எம்ஏ அப்புறம் இந்த சிஎல் இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகிடும் என்ன வெளில போயிடும் மைனஸ் என்ஏ சிஎலாக போயிடும் ரெண்டு மோல் இந்த சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஹெச் த்ரீ சேர்ந்துடும் இதுதான் உட்ஸ் வினை உட்ஸ் வினை படிக்கணும் சரியா இரண்டு மூலக்கூறு அல்கைல் ஹலைடுடன் அல்கைல் ஹலைடுகளுடன் சோடியம் ஈத்தரை வினைப்படுத்தும் போது ஒரு மூலக்கூறு ஹைட்ரோ கார்பனை தருகிறது சரியா இப்ப ஏவு போட்டு இதை வந்து மோனோகுளோரினேஷன் பண்றோம் ஒற்றை குளோரினேற்றம் செய்யறோம் அப்ப ஒற்றை குளோரினேற்றம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் இதுல இதுல ஒற்றை குளோரினேட்டர் போது ஒரே ஒரு குளோரோ பெய் தான் நீங்க எந்த இடத்துல குளோரின் போட்டீங்கனாலும் அதுக்கு வந்து ஒரே பேர் தான் வரும் இப்ப நான் வந்து சிஹெச் த்ரீ இருக்கு இங்க சி இங்க சிஹெச் டூ சிஎல் இங்க குளோரின் போடுறேன் இந்த இடத்துல குளோரின் போடுறேன் சிஹெச் த்ரீ குளோரின் ஹெச் நியூ புரியுதா குளோரினேட்டர்னா என்ன வேணும் சிஎல் டூ சன் சூரிய ஒளி முன்னிலையில் அப்புறம் சிஹெச் ஒரு குளோரின பதிலீடு செய்யறேன் அப்ப குளோரின பதிலீடு செய்யும் போது ஒற்றை குளோரினேற்ற போகிறது இது மட்டும்தான் சரியா வேற இடத்துல நீங்க குளோரின் போட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப சார் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல போடுறேன் ரெண்டு இடத்துல மாத்தி போடுறேன் அதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரே பேர் தான் வரும் சரி இப்ப இந்த இடத்துல போடுறேன் இப்ப இப்படி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல போடுறேன் அப்ப போடும்போது சிஎஸ் த்ரீ சி இதில் சிஎஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கு அடுத்தது சிஎஸ் த்ரீ பான் சி இந்த சிஎஸ் த்ரீ இங்கே ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இந்த இடத்துல சிஹெச் டூ சிஎல் இதோட பேரை சொல்லுங்கள் பாருங்கள் இந்த குளோரைன் இணைஞ்சிருக்கிற இந்த கார்பன்னா ஃபஸ்ட் கார்பன் செகண்ட் கார்பன் தேர்டு கார்பன் ஃபோர்த் கார்பன் அப்போ நம்பரையும் கொடுத்தோம்னா டூலேயும் த்ரீலேயும் ரெண்டு மெட்டில் இருக்கு ரெண்டு ரெண்டு மெட்டில் இருக்கு ஒன் லக் குளோரின் இருக்கு அப்ப பேர் வைக்கும் போது ஒன் குளோரோ அடுத்தது டூல மெத்தில் ஐபன் டூ கமா டூ அதே டூல இன்னொரு மெத்தில் அடுத்து த்ரீல மெத்தில் அதே த்ரீல இன்னொரு மெத்தில் த்ரீலே அப்ப த்ரீ கமா த்ரீ எத்தனை மெத்தில் டெட்ரா மெத்தில் சரியா டெட்ரா மெத்தில் என்னது ஃபோர் கார்பன்னால அது பியூட்டேன் டெட்ரா மெத்தில் பியூட்டேன் ரைட்டா இதுக்கும் அதே பேர் தான் இப்போ இந்த குளோரின் எடுத்துட்டு இந்த கார்பன் ஃபஸ்ட் கார்பன் இது ரெண்டாவது கார்பன் இது மூணாவது கார்பன் நாலாவது கார்பன் நீங்கள் இதுக்கும் போடலாம் இதுக்கும் போடலாம் இதுக்கும் போடலாம் எதோ ஒன்றுக்கு போட்டுக்கோங்க சரியா இப்போ நாலு நான் இந்த கீழே இருக்கிறது போட்டேன் இதுக்கு பேர் கொடுத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஒரே அமைப்பு தான் ரைட் இப்ப இது ஒன்னாவது கார்பன்னா இதுல குளோரின் ரெண்டாவது கார்பன்ல இதுவும் இதுவும் மெத்தில் அப்ப டூ கமா டூ டை மெத்தில் அது மூணாவதுல இது ரெண்டு மெத்தில் இப்ப த்ரீ கமா த்ரீ டை மெத்தில் அப்ப ஒன் குளோரோ டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ டெட்ரா மெத்தில் பியூட்டைன் இதுதான் இதோட பேர் அப்ப இது இந்த மூவினி பியூட்டைல் குளோரைடு தான் நீங்க போ சொல்லக்கூடிய அந்த வினைக்கு உட்படுது இது நான் இது ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்றேன் மற்ற ரெண்டும் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஈரணி பியூட்டைல் குளோரைடு போயிட்டு தான் என்ன ஆகும் ஆப்ஷன் பி ஈரணிய பியூட்டைல் குளோரைடுங்கிறது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஎல் அந்த குளோரின் இணைஞ்சிருக்கிற கார்பனில் மேலும் இரண்டு கார்பன் சரியா இது பேர் என்னது செகண்டரி பியூட்டைல் குளோரைடு அப்போ இது வந்து சோடியத்தோட 
இதே இன்னொரு மோல் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்னென்னா CH3, CH2, CH, டூ சிஹெச் இந்த சிஎல் சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஎல் இந்த சிஎல் இந்த என்ஏ இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து மைனஸ் என்ஏசிஎல்லாம் வெளில போயிடுது மைனஸ் என்ஏசிஎல் அப்போ நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் CH3 CH2 CH டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ அப்படியே சேர்த்துடுங்க சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதோட ஐயுபிஎஸ்சி பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது யாரா சொல்லுங்க ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் மொத்தம் இதுல நீண்ட சங்கிலி தொடர்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு பாருங்க நீங்க பாக்கறது நீண்ட சங்கிலி தொட்ட ஒண்ணு ரெண்டு மூணு இது நாலு இது அஞ்சு இது ஆறு அப்ப மூணுலயும் நாலுலயும் ரெண்டு மெத்தில் இருக்கு அப்ப த்ரீ கமா போர் டை மெத்தில் சரியா இதுதான் இதோட ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் ரைட்டா இதுல நீங்க குளோரினேஷன் எடுத்தனீங்கன்னா இங்க ஒரு குளோரின் வரும் இங்க ஒரு குளோரின் இங்க ஒரு குளோரின் இங்க ஒரு குளோரின் நாலு குளோரின் ஏன்னா ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் இருக்கு நாலுமே வெவ்வேறு மாதிரியான கார்பன் ஐடென்டிக்கலா இல்லை ஆனா இங்க இந்த இங்க கிடைச்ச இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு பாருங்க மேல இதுல இருக்கிற இந்த மூணு மெத்திலும் இந்த மூணு மெத்திலும் ஐடென்டிக்கல் அதனால நீங்க எந்த கார்பன்ல நீங்க குளோரின் போட்டீங்கனாலும் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும் புரியுதா எந்த கார்பன்ல என்னாலும் குளோரின் போட்டுக்கோங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஒரே ஒரு குளோரோ பெற்று தொகுதி தான் தரும் சரியா ஆனா இதுல நான்கு விதம் இதுல போட்டோம்னா என்ன வரும் ஒன் குளோரோ த்ரீ ஃபோர் டைமெத்தில் எக்ஸைன் கிடைக்கும் இங்கே போட்டோம்னா டூ குளோரோ த்ரீ ஃபோர் டைமெத்தில் கிடைக்கும் டைமெத்தில் எக்ஸைன் இங்கே குளோரின் போட்டிங்க அப்படின்னா என்னது த்ரீ குளோரோ த்ரீ ஃபோர் டைமெத்தில் எக்ஸைன் கிடைக்கும் இங்கே போட்டிங்கன்னா பிராக்கெட்டில் த்ரீ ஒன் குளோரோ மெத்தில் ஃபோர் மெத்தில் எக்ஸைன் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல போட்டோம்னா ஸோ அப்போ நாலு ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதெல்லாம் போ மாற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சரி ரைட் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க மற்ற ரெண்டையும் தெரியலன்னா கூட கேளுங்க இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஎல் கீழே கூட சிஹெச் த்ரீ அப்டைண்ட் பை குளோரினேஷன் ஆஃப் என்பியூட்டைன் வில் பி என்னப்பா உங்களுக்கு இதில் ஒரே ஒரு மோனோ குளோரினேட்டட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இதில் நான்கு ஒற்றை பெருகு கிடைக்கும் என் பியூட்டைல் குளோரைடில் இதில் என் பியூட்டைல் தான் ஒற்றை போர் இதுலேயும் நான்கு ஒற்றை குளோரினேற்றம் அடைந்த பெருதி கிடைக்கும் ஐசோ பியூட்டைல் குளோரைடு ஐசோ பியூட்டைல் கருது இங்கே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒன்று ஒன்னு ரெண்டு மூணு 
இதில் மூணு ஒற்றை குளோரின் ஏற்ற நடை இந்த விளைபொருள் கிடைக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவன் கொஸ்டினில் ஒரே ஒரு தான் கேட்குறான் புரியுதா இங்கே ஒரே ஒரு குளோரு பெற்று சாரி குளோரினேற்றம் அட இந்த தொகுதி தான் கேட்குறான் எந்த அல்கைல் ஆலைடு அப்போ நம்ம அதுக்கு தகுந்த ஆப்ஷன் ஏ ஓகே பாப்பா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடலாமா தெரியும் <laughs> இப்போ நான் குளோரினை செலுத்துகிறேன் குளோரினை செலுத்தும் போது குளோரின் இங்கே போய் சேருது அப்போ இங்கே சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இங்கே சிஹெச் சிஎல் அப்படின்னு கிடைக்குது இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு ப்ராடக்ட் நமக்கு வரும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இது த்ரீ டி முப்பரிமாணத்தை இது பார்க்கும்போது நான் இந்த அமைப்பும் கேளுதுறேன் இங்கே சிஹெச் த்ரீ இங்கே சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ரைட் இங்கே குளோரின் போடுறோம் சரியா குளோரின் வந்து முதல்ல இது என்ன உருவாகும்னா குளோரின் வந்து ரேடிக்கல் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஏன்னா சூரிய ஒளியில் நிகழும் போது இது ஒரு தனி உறுப்பு வினை ஓமோலைட்டிக் விஷன் சரியா ஒருபடித்தான பிளவு இப்போ இந்த பிணைப்பு இருக்குது இது உடையுது ஆளுக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ இந்த ஹெச்சும் சிஎலும் சேர்ந்து என்ன வந்துடுவாங்க ஹெச்சும் ஹெச்சு சிஎலாக போயிடுவாங்களா இந்த ஹெச்சும் சிஎலும் சேர்ந்து ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிடாக போயிடுவாங்க அடுத்து இந்த கார்பனும் இந்த சிஎலும் சேர்ந்து சிஹெச் டூ சிஹெச்சு சிஎலாக கிடச்சிடும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஹெச் டூ ஏன் <laughs> இப்போ பி பிக்கான ப்ராடக்ட் நாங்கள் எழுதுகிறோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ கார்பன் இங்கே ஹைட்ரஜன் அப்படியே இருக்குது இங்கே ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அதுக்கு பதில் யார் வந்துடுறாங்க குளோரின் வந்துடுறாங்க அப்புறம் சிஹெச் த்ரீ சரியா இது டி ஃபார்மில் நமக்கு கிடச்சிதுன்னா இது எல் ஃபார்ம் புரியுதா இதோட மிரர் இமேஜ் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எழுதும்போது கண்ணாடியில் வர மாதிரி எழுதிக்கணும் மிரர் கிளீ எப்படின்னா கார்பன் இணைகிற நாலு இங்கே குளோரின் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இங்கே சி டூ ஹெச் ஃபை இந்த பக்கம் சிஎஸ் த்ரீ இதே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை எடுத்து கண்ணாடியில் போட்டு பார்த்தோம்னா குளோரின் இந்த பக்கம் வந்துடும் சி குளோரின் இந்த பக்கம் வந்துடும் கார்பன் சி டூ ஹெச் ஃபை அப்படி இந்த பக்கம் மேலேயும் கீழேயும் அப்படியே தான் இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கம் வந்துடும் சரியா இதை டி ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா தலைமுனை ஓட்டுற ஒளியே வடபுறமாக சுற்றுச்சுன்னா இது எல் ஃபார்ம் வந்து எதிர்ப்புறமாக இடப்புறமாக சுற்றும் இந்த டிஎல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக இது தனி உறுப்பு வினைங்கிறதுனால ஐம்பது பர்சன்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டும் ஐம்பது பர்சன்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் உருவாகிறது வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிடச்சிதுன்னா இது வந்து என்னது டி மாற்றியும் கிடையாது எல் மாற்றியும் கிடையாது மீசோ மாற்றியும் கிடையாது சுழிமாய் கலவை 
இது என்ன பண்ண இப்படி கிடைச்சுன்னா ஒன்று கிளாக் வைஸில் சுத்தம் இன்னொன்று எதிர்க்கு கிளாக் வைஸில் சுத்தம் அப்போ டோட்டல் ரொட்டேட்டிங் பவர் ஜீரோ இதுக்கு பேர் சுழிமாய் கலவை நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரைட்டா இது கிடைக்கும் நீக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்கவினைக்
அடுத்தது நம்பர் கொடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கார்னால் பென்டேன் இது பென்டேன் வந்து பென்டீனாக மாறுது அப்போ ரெண்டாவது கார்பனில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ ட்ரான்ஸ் டூ பென்டீங்கிறது ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷன் வரும் இதில் கொஷினில் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே வரல என்னன்னா இது பென்டேன் கிடையாது பென்டி பென்டீன் ஒன் பென்டீன் இது இல்லை ட்ரான்ஸ் டூ பென்டேன் பென்டேன் இல்லை பென்டீன் இதுதான் கரெக்டான சார் சிஸ் பென்டேன் இல்லை சிஸ் பென்டி இதுவும் இல்லை ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதப்பா நெக்ஸ்ட் போகலாமா இது ரொம்ப பழைய கொஷின் இது சிலபஸில் இல்லை இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிரிக்னால் ரியேஜன் இது நான் வச்சுக்கோ டைரக்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நைன்டீன் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டது அடுத்து ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள வினைதன் மிக்க ஹைட்ரஜன் அளவிடும் அதுதான் இது ஒரு சேர்மத்தில் வினைதரன் மிக்க ஹைட்ரஜன் அளவிடும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் என்னத்துக்கு சி அவர் யாருன்னா ஜியர் விட்னோவின் முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஓஹெச் வந்து நம்ம கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் இது தான் கிரிக்னார் ரியேஜென்ட் இது என்னது கிரிக்னார்டு கார்னி இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு வரைய முடியாது மற்ற உலோகங்கள்லாம் இதெல்லாம் வினை புரியும் ஆனால் அதை வினைதரன் மிக்க இதோட ஹைட்ரஜனோட வினை பிரிஞ்சுன்னா இதெல்லாம் எரிஞ்சிடும் ஹைட்ரஜன் வாயு அதிகமாக உற்பத்தி ஆகி எரிஞ்சிடும் அதனால் இதெல்லாம் இப்போ செய்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இதுதான் கர கரெக்டான ரியேஜன் இது கூட என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட்டை போடுறோம் ஆர் எம்ஜிஎக்ஸ் இதுதான் கிரிக்னாட் ரியேஜன் ஆர் எம்ஜிஎக்ஸ் இந்த ஆருக்கு பதிலாக சிஹெச் த்ரீ இருக்கா எம்ஜி மெட்டல் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக அயோடின் இருக்கா இதுதான் கிரிக்னாட் ரியேஜன் பொதுவான ஃபார்முலா சரி இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச்சை எடுத்துக்கோம் இது ஓ மைனஸ் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஹெச் ப்ளஸ் இந்த மெக்னீஷியம் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த இடத்துல புரியும் போது கார்பன் மைனஸ் ஆகும் இந்த அல்கைல் குரு பார் வந்து மைனஸ் ஆகிடும் ஏன்னா மெக்னீஷியம் மெட்டல் இல்லையா மெட்டல் எப்பயுமே ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்காது எதை எடுத்துக்கோம் இந்த சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸை எடுத்துக்கோம் அப்போ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ மைனஸ் அது எம்ஜி அயோடினோட சேர்ந்துக்கும் ப்ளஸ் ஆர் ஹெச்ன்னு ஃபார்ம் ஆகிடும் சரியா ஆர் ஹெச் சேர்ந்து ஆர் ஹெச்ன்னு ஃபார்ம் ஆகிடும் இது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த ஹைட்ரஜன் தான் வினைதிறன் மிக்க ஹைட்ரஜன் இதான் வந்து என்னது வினைதிறன் மிக்க ஹைட்ரஜன் வினைதிறன் மிக்க ஹைட்ரஜன் இதை அளவிடுவதற்கு தான் இந்த கிரிக் நாடு காரணி பயன்படுகிறது இப்போ ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் போகலாமா வென் குளோரின் இஸ் பாசிட்டிவ் த்ரூ ப்ரோப்பீன் அட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எது குளோரினோட ப்ரோப்பீனை வந்து சேர்க்கிறாங்க சரி வெப்பநிலை ஹீட் பண்ணுறாங்க நானூறு டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரொப்பெயின் வழியாக ப்ரொப்பெயின் வழியாக கொஷின் தப்பு ப்ரொப்பெயின் இல்லை அங்கே ப்ரொப்பெயின் தான் இருந்தது சரியா ப்ரொப்பெயின் தான் அப்போ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ப்ரொப்பெயின் இல்லை இது ப்ரொப்பெயின் இல்லை ப்ரொப்பீன் இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன வரும் இதான் பிறப்பி நான் எழுதிடுறேன் குளோரினை செலுத்துகிறோம் நானூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை கொடுக்குறோம் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இது வராது பிவிசிங்கிறது பாலிவினைல் ப்ராடக்ட் 
அது எத்திலின் எடுத்து குளோரினோட வினைபுரியும் போது தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை வெப்படுத்தும் போது சிஹெச் டூ டபுள் ஒன் சிஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் ஹெச்சிஎல் இது வினைல் குளோரைடு சார் இது வந்து என்னது சரி 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 வினைல் குளோரைடு இதை எடுத்து பாலிமர் ஆக்கம் செய்கிறோம் பாலிமர் ஆக்கம் என் மூலக்கூறு எடுத்து பாலிமர் ஆக்குறோம் அப்போ தான் இப்போ நமக்கு சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் ஒரு சிஎல் இங்கே என் இதுதான் பிவிசி பாலிவினைல் குளோரைட் இது நம்ம பாலிமரில் படிச்சிருக்கோம் இது இல்லை ஏ வராது பி வருமான்னு பாருங்கள் பிசிடி ஒன்று நான் குடி கொடுத்துட்டேன் மற்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இங்கே வினை எப்படி நடக்கும்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இருக்கு இல்லையா குளோரினோட சேர்க்கும் போது சிஎல் பாண்ட் சிஎல் இதில் இருக்கிற பைப்பிணைப்பு உடஞ்சுன்னா இங்கே ஒரு குளோரின் இங்கே ஒரு குளோரின் இது சாதாரண வெப்பநிலையில் இல்லை இது தான் நடக்கும் சிஎச் த்ரீ நீ போட்டுரு அப்படின்ட்டு அவங்க கொடுத்துட்டான் சிஎல் இங்கே சிஹெச் டூ சிஎல் ரெண்டு குளோரினும் பக்கத்து பக்கத்து கார்பனில் போய் சேர்ந்துடும் இது பேர் ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ப்ரொப்பேன் ஆனால் அந்த ஒன் கமா டூ டைக்ளோரோ ஈட்டேன் கொடுத்துக்கிறான் சரியா சாதாரண கண்டிஷனில் ஒன் கமா டூ இது டைக்ளோரோ ப்ரொப்பே அதுவும் கொடுக்கலாம் அவன் டைக்ளோரோ ஈத்தேன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ இது இல்லை வேறு எங்கே அந்த குளோரின் போய் சேர்றதுக்கு பாசிபிள்னா இங்கே சேரலைனா இந்த கார்பனில் சேரும் அப்போ எப்போ ஏன் அப்படின்னா இந்த கார்பனில் ஏன் போய் சேருதுன்னா குளோரின் எடுத்து ஹை டெம்பரேச்சர் இடுது அதிக வெப்பநிலையில் ஈடுபடுத்துகிறோம் அப்போ அதிக வெப்பநிலையில் வேணால் நானூறு டிகிரி செல்சியஸ் போட்டு ஹீட் பண்ணுறாங்க சரியா நல்லாயிரம்ல நானூறு டிகிரி செல்சியஸ் நானூறு டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ஒரு குளோரின் வந்து இங்கே இந்த கார்பனில் போய் சேருது எந்த கார்பனில் இந்த கார்பனில் அப்போ என்ன எடுதுன்னா இது சிஹெச் இது சிஎல் இந்த சிஹெச் டபுள் ஒன் சிஹெச் இது ஒன் குளோரோ கீப் கொடுக்கணுமா டிஸ்கார்டு கொடுக்கணுமா தம்பி வி வாண்ட் டு கீப் யுவர் அன்வோகேஷன்ஸ் ரைட் ஓகே ரைட் இப்போ ஒன் குளோரோ இது பேர் என்னது ஒன் குளோரோ டூ தெரியுதா தம்பி எல்லோ கலர் ரெட் கலர் நல்லா எது நல்லா தெரியுது டூ ப்ரப்பி கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் குளோரோ டூ ப்ரபி அல்லது இதுக்கு பேர் என்னன்னா அல்லைல் குளோரைடு காமன் நேம் வந்து அல்லைல் குளோரைடு என்ன ஆப்ஷன் வரும் அவ்வளோதான் பி ஆப்ஷன் ஓகேவா இன்னும் ஒரு மூணு சம்மாவது பார்த்துடலாம் டைம் என்ன பார்ப்ப வரும் 
இது என்ன வினைன்னு தான் கேக்குறான் வேற ஒண்ணும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து கேஓஹெச் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஹாலஜனும் நீங்குது இது வந்து டிஹைட்ரோ ஹாலஜனேஷன் வினை சரியா ஹைட்ரஜன் ஹாலஜன் நீக்க வினை அதாவது எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இருங்க தமிழ் மீடியம் தோன்றுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது நீக்க வினை எது நீங்குது இதுல ஒரு ஹாலஜனும் இதுல ஒரு ஹைட்ரஜனும் நீங்குது புரியுதா அப்ப நீங்கிட்டு இதுக்கு ரெண்டு கடையில ஒரு டபுள் பாண்ட் உருவாயிடுது இங்க வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும் ஆல்கஹால் கொடுக்கல ஆல்கஹாலி கலந்த ஆல்கஹால் கலந்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹாலஜனை நீக்கும் அப்படி நீக்கிடுச்சுன்னா இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துடும் சரியா இது வந்து ஒரு நீக்க வினை ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி அப்ப நீக்க வினை அப்படின்னும் போது டிஎம் ஒமிட் பண்ணிடலாமா நீ ஒண்ணு வந்து பதிலீட்டு வினைன்னு கொடுத்துட்டான் சரியா அப்ப டி ஒமிட் இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு தான் இருக்கும் இந்த வினை என்ன வினை சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்த ஓஹெச் வந்து இந்த புரூமின்க்கு பதிலா போய் பதிலீடு அடைஞ்சிருக்குது அப்ப இது ஒரு பதிலீட்டு வினை ஒருத்தர் <laughs> இது சேர்க்கை வேண்டியதா இந்த இடத்துல தப்பு இந்த இடத்துல என்னன்னா சிஸ்டத்துக்கே போறேன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த டபுள் பாண்ட் மட்டும் இருக்கக்கூடாது புரியுதா அதாவது சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதோட புரோமின் போட்டீங்கன்னா ஒரு பிணைப்பு பை பிணைப்பு இது உடஞ்சிட்டு நமக்கு என்ன ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதியிருக்கேன் சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ரெண்டில் ஒரு புரோமின் சேர்ந்துடும் இதில் ஒரு புரோமின் இதில் ஒரு புரோமின் அதே மாதிரி தான் இந்த பை பிணைப்பு வளைய அமைப்பில் இந்த இடத்துல ஒரு புரோமின் இந்த ஒரு இந்த பை பிணைப்பு உடஞ்சிடும் அப்போ இங்கே பை பிணைப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னா தான் இது என்னது அடி சேர்க்கை வினை இது பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி யூசி இப்படி எது இருந்தாலும் அது சேர்க்கை வினை சேர்ந்தது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்தது சரியா ரெண்டு ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட வினைப்படு பொருட்கள் ஒன்றா சேர்ந்துச்சுன்னா அது பேரு சேர்க்கை வினை சரியாக ஒன் இஸ் ஒன் இஸ் எலிமினேஷன் டூ இஸ் சப்ஸ்டியூஷன் த்ரீ இஸ் அடிஷன் ரியாக்ஷன் சரியா நெக்ஸ்ட் போலாமா இது பாருங்க பின்வரும் சேர்மங்களில் எது சிசிஎல் பிணைப்பு அயனியாதலில் மிக மிக அதிக நிலைப்புத்தன்மை உள்ள கார்பன் நேர் அயனி தரும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க எதுன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க பார்க்கலாம் நம்ம இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருப்போம் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்ல நமக்கு கார்பன் நேரயினியோட நேரயினியோட நிலைப்பு தன்மை நிலைப்பு தன்மை எப்படி இருக்கும் மூவினிய கார்பன் நேரயினி அதிக நிலைப்பு தன்மை ஈரணிய கார்பன் நேரயினி அப்புறம் ஓரணிய கார்பன் நேரம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ 
மூவின் ஏ கார்பன் ஏ ரைனே உருவாகும் எப்போ இந்த குளோரின் உடஞ்ச பிறகு இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த குளோரின் உடஞ்ச பிறகு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அதே மாதிரி இதுவும் உடஞ்ச பிறகு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அதே மாதிரி இது உடஞ்ச பிறகு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் இது வந்து ஈரணிய கார்பன் நேரைனு இதுவும் சாரி இது ஓரணிய கார்பன் நேரைனு சரியா இது ஓரணிய கார்பன் நேரைனு இது ஈரணிய கார்பன் நேரைனு அப்படி பார்த்த உடனே நீங்கள் டக்குனு இது சூஸ் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் தப்பு இப்போ அலிஃபேட்டிக் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே அரோமேட்டிக் பென்சின் வளையம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பென்சின் நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய பை எலக்ட்ரான் மூணு பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த உருவாகக்கூடிய இந்த பை பிணைப்பில் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து டீலோக்லைஸ் ஆகிறதுனால இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி அதிக நேரம் நிலைப்புத்தன்மை இது தான் இருக்கும் புரியுதா இதுக்கு அடுத்தது தான் இது வரும் அப்போ இந்த நிலைப்புத்தன்மை ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் டி சரியா டி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி இருக்கிறதே குறைந்த நிலைப்புத்தன்மை கொண்டது பின்வரும் சேர்மங்களை பிரோமினோடும் போது கிடைக்கும் விளைபொருள் யோசிச்சு சொல்லுங்க நானே போடக்கூடாது அதான் எப்படி சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் யோசிங்க கொஞ்சம் யோசிங்க தப்பு வித்தியாசத்துக்காக நான் இங்கே வந்து புரோமினை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இங்கே புரோமின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த மெத்திலுக்கு இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் இந்த மெத்திலுக்கு இது பேரா பொசிஷன் ஏன்னா இதில் நீங்கள் இதில் வந்து தொழுவியில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சரியா இது என்னது ஜைலின்னு சொல்லுவோம் இது பேர் என்னது மெட்டா ஜைலின் இது பேர் என்னது மெட்டா ஜைலின் இந்த மெட்டா சைலியில் இந்த மெத்தில் குரூப் இருக்கிறதுனால இது வந்து எங்கே போகும் ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ப்ராடக்ட் சரி இது ஆர்த்தோ தான் இதுக்கு இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் தான் இதுக்கு இதுவும் ஆர்த்தோ பொசிஷன் தான் இப்படி போகும்போது ரெண்டாவது பொசிஷன் ஆர்த்தோ பொசிஷன் ஆனால் இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால இந்த இடம் வந்து வினைதிறன் குறைவாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் வினைதிறன் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இல்லையா பல்கி குரூப்ட்டு அந்த மறைச்சிக்கும் இந்த இடத்துல போய் வினை நிறைவேற விடாத மறைச்சிக்கும் வினைதிறன் குறைவாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தோம்னா இதில் இங்கே கொடுத்துருக்குறான் இந்த ஆப்ஷனில் ஏல இதில் பாருங்க இப்படி மாற்றி கொடுத்துருக்குறான் அவ்வளோதான் புரியுதா ஏவும் பியும் ஒரே மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இப்போ இதில் இங்கே புரோமின் கொடுத்துருக்குறான் இதில் பியில் இதில் இங்கே புரோமின் இதோட ஆர்த்தோ பொசிஷனில் புரோமின் கொடுத்துருக்கான் இப்போ ஏபி வந்து ரெண்டும் போத் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் சேம் ப்ராடக்ட் ரெண்டும் சேம் தான் ஒரே மாதிரியான ப்ராடக்ட் தான் இப்போ சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சி தான் கரெக்டாக ஆன்சர் 
இந்த மெத்தில்க்கு இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் இந்த மெத்தில்க்கு இது பேரா பொசிஷன் ஓகேவா அப்ப இந்த மெத்தில்க்கு இங்க புரோமின் இருக்கு அடிச்சு இந்த இடத்துல புரோமின் இருக்கு அவங்க வந்து புரோமின் கொடுக்கல இந்த மெர்ஜ் ஆகுனதுனால இத ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரும் பெருசா போட்டதுனால இந்த இடத்துல புரோமின் இருக்கு இதுக்கு இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் இதுக்கு இது பேரா பொசிஷன் ஓகேவா இங்கிருந்து வரும்போது இது பேரா பொசிஷன் இங்கிருந்து இது வரும்போது ஆர்த்தோ பொசிஷன் அப்ப இது கரெக்ட் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அதே மாதிரி இதுக்கு இது ஆர்த்தோ பொசிஷன் இங்க இருந்து பேரா பொசிஷன் அப்ப ஆர்த்தோ பேரா பொசிஷனுக்கு ரெண்டு வந்து ஃபேவரா இருக்கு இது வந்து இது வந்து மெட்டா பொசிஷன் இது போகவே போகாது இது போகும் இது போகாது அவன் எது ரெண்டும் கரெக்டுன்னு கேட்கறான் இப்போ இது ரெண்டுமே போகும் இதுல இது கொஞ்சம் வினைதிரன் குறைந்தது வினைதிரன் குறைந்தது இதுவும் வினைதிரன் குறைந்தது அதனால இங்க போகாது சரியா அப்ப சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் எஃபிசிஎல் த்ரீ முன்னிலையில் குளோரினுடன் தொலைவின் வினையில் எக்ஸ் கிடைக்கிறது ஒளியின் முன்னிலையில் ஒய் கிடைக்கிறது எனில் எக்ஸும் ஒய்யுமா ஏதோ கொஸ்டின் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டடா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பாருங்க த ரியாக்ஷன் ஆஃப் டொலிவின் வித் குளோரின் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எஃபிசியல் த்ரீ கிவ்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் கிவ்ஸ் ஒய் சரியா த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒன்றும் இல்லை இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஒண்ணு வந்து சூரிய ஒளியில நிகழ்த்துறாங்க இன்னொன்னு என்ன கொடுக்குறாங்க ஒண்ணு வந்து சூரிய இன்னொன்னு வினிவேக மாற்றி இதுல எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை நடைபெறும் எக்ஸ் கிடைக்கிறது இதை எடுத்து இதான் வந்து தொழுவின் மெத்தில் பென்சின் ஆர் தொழுவின் இதான் மெத் தொழுவின் இதோட குளோரின் சிஎல் டூ எஃபிசிஎல் த்ரீ இது போடுறோம் இங்க எக்ஸுங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்குது சரியா அப்ப இது வந்து எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினை முன்ன பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு மெத்தில் இருந்தது அப்ப இதுல இருந்து சி ஹெச் த்ரீ ஒன்னு இங்க குளோரின் வரலாம் அல்லது இங்க வரலாம் ரெண்டுமே வரலாம் ஆர்த்தோ அண்டு பேரா குளோரோடோல்வீன் சரியா ஆர்த்தோ அண்டு பேரா குளோரோடோல்வீன் அந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க எஃபிசியல் திருமணில குளோரினுடன் தொலைவின் நினைவு எக்ஸ் கிடைக்கிறது சரியா ஸோ இது எக்ஸா இருக்கலாம் இது எக்ஸா இருக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஆர்த்தோ குளோரோ இது பேரா குளோரோ தொலைவி எது பாருங்க எக்ஸ் வந்து பென்சால் குளோரைடுன்னு இருக்கு அப்போ இந்த ஏ ஆப்ஷன் வராது இங்கே மெட்டா குளோரோ தொலைவின்னு கொடுத்துக்கிறான் இதுவும் எக்ஸ் வந்து வராது ஆர்த்தோ ஆர்த்தோ அண்டு பேரா குளோரோ தொலைவின் இது ஒய் வந்து டைக்ளோரோ மெத்தில் பென்சின் அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் சரியா இப்ப இந்த ரியாக்ஷன் அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்து பென்சைல் குளோரைடு இது எக்ஸ் வராது அப்ப சி ஆப்ஷன் ஒரே ரியாக்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னொரு ரியாக்ஷன் போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை சரி இருந்தாலும் அதையும் போட்டுறேன் குளோரின் வந்து சூரிய ஒளி முன்னிலையில் தொழுவினோட வினைபுரிய வைக்கணும் தொழுவினோட வினைபுரிய வச்சோம் அப்படின்னா சாரி தொழுவினோட ஹெச் நியூ இப்போ என்ன பண்ணோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹைட்ரஜனும் இதில் இருக்கிற குளோரினும் சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் சிஹெச் டூ சிஎல் இதுதான் வந்து பென்சால் குளோரைட் சரியா பென்ஸ் சாரி பென்சைல் குளோரைட் இப்போ என்னது பென்சைல் குளோரைட் ரைட்டா இதை மேலும் குளோரினேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னொரு குளோரின் சேரும் அதுதான் இங்க ஒய்னு கொடுத்துருக்கான் வேற ஒன்றும் இல்லை இங்க சிஹெச் சிஎல் டூ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுங்க ஜெமினலா விசினலா ஜெம் டை ஹாலைடு ஒரே கார்பன்ல ரெண்டு ஹாலஜன் இருந்தா அது ஜெம் டை ஹாலைடு அந்த சிஹெச் த்ரீல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிட்டு ரெண்டு குளோரின் வந்திருக்குது இதுதான் ஜெம் டை ஹாலைடு அந்த ஜெம் டை ஹாலைடோட இதோட பேர் தான் இது டை குளோரோ மெத்தில் பென்சின் சரியா இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா இது பேரு தொழுவின் பேர் என்னது தொழுவின் அல்லது ஆங்கில பெயர் ஆங்கில பெயர்ல ஐயோ பேசு பேர் 
இது பேர் என்னது மெத்தில் பென்சீன் மெத்தில் பென்சீன் தொலைவின் அல்லது மெத்தில் பென்சின் இந்த தொலைவின்ல அல்லது மெத்தில் பென்சில் ரெண்டு குளோ மூணுல ரெண்டு குளோரின் வெளில போயிட்டு ரெண்டு குளோரின் சேர்த்தோம்னா டைக்ளோரோ மெத்தில் பென்சின் இதை மேலும் ஒரு குளோரினோட சேர்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரைக்ளோரோ மெத்தில் பென்சின் குளோரின் ஹெச் அப்ப என்ன கிடைக்கும் சி சிஎல் த்ரீ கிடைக்கும் சி சிஎல் த்ரீ ட்ரைக்ளோரோ மெத்தில் ஒ <laughs> நினைக்கிறேன் இருக்கும் அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கு பதினஞ்சு ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டிருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு பத்து ப்ராப்ளம் இருக்கு நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இதை நான் அப்படியே சாருக்கு அனுப்பி விடுறேன் இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணது அப்படியே உங்களுக்கு மெயிலுக்கு அனுப்பி விடுவார் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னா எனக்கு கேளுங்க சரியா ஓகே கண்ணா பாய் அடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வரணும் நான் ஆன்சர் கேட்பேன் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸா ஆன்சர் கேட்பேன் ஆன்சர் கேட்டு தான் பத்துக்கும் பத்து நிமிஷம் பத்து தான் கால் மணி நேரம் எடுத்துட்டு அடுத்த சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரியா அடுத்த சாப்டர் வந்து ஆல்கஹால் ஈத்தர் மற்றும் ஃபீனால்கள் மூணு போவோம் சரிங்களா சரிங்கண்ணா ஓகே பாய் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க No doubt sir. Okay. Bye. Thank you sir.